On your mark. Get set. Go! Yeah! <laughs> Ready na ba kayo? So Apple, anong luluto natin ngayong araw na to? Today, gagawa ako na Fettuccine Alfredo. Nako, napaka-classic. Marami ng tao nag-aas sa'yo na magluto ng pasta dish. So, ito yes. na yung matutupad na wish nila. Gagawin na. Wish granted sa inyo. Sa mga may ilik sa mga pasta na may white sauce. At meron din tayong side na garlic bread. Hey! Patay. Siyempre, <laughs> <laughs> ako ang hurado niyan. Eh, pal-alert. Eh, pal-alert. Ano yung mga ingredients? Mukhang madali lang to. Napakadali. So, sa ating classic uh, Alfredo sauce, meron tayong garlic. Puro mga three cloves na malalaki to, ha. Tapos, meron tayong parsley. Meron lang tayo heavy whipping cream. Meron din tayong grated na parmesan cheese. One half cup ng butter. At syempre, ito optional tong meat. Kasi yung iba gusto lang nila ng classic white sauce. Meron tayong shrimp. Pwede rin ang uh, chicken breast kung gusto ninyo. At saka syempre ang ating pasta, ang fettuccine pasta. Pwede ring linguine, pwede ring spaghetti, pwede ring uh, tin spaghetti, o kaya pwede rin yung uh, spiral o kung anong available na pasta na product sa inyo. So sa ating garlic bread, 1/4 cup ng butter na unsalted, garlic ulit na fresh na chop, at saka ang ating French bread. Kung walang French bread, okay lang kahit na anong tinapay na available. So, yun lang ang ating mga ingredients sa ating classic fettuccine alfredo. Start na tayo. Nagpapakulo na tayo ng tubig dito para sa ating pasta. So, tayo lang natin na kumulo yan. For now, bisahan muna natin yung ating garlic butter na compound para sa ating garlic bread. First step, kunin natin yung ating Um, butter. Ilagay nyo lang to sa room temperature ha. Soften siya kailangan. Yung kailangan, ganyan siya kalambot. Hindi siya kailangan melted. Tapos, ang ating garlic, depende to sa inyo kung ilan ang gusto nyo. Kung gusto nyo maraming garlic, okay lang din. Kung gusto nyo naman konti lang, o mas, uh, mas durog pa yung pagkakachop dito, okay lang din. So, ang gagawin nyo lang, haluin nyo. Hanggang sa ma-even out lang ang butter at ang garlic mixture natin. Pagka may sobra ako na garlic butter na, na mixture na ganito, nilalagay ko lang siya sa container, tapos sinilabalik ko siya sa fridge. Para kung meron may gusto ulit mag garlic bread sa susunod na araw, magagamit mo. So, ito at least 7 days to sa fridge kapag ka hindi mo nagamit lahat. So, for color, nagyan natin lang ng konting parsley. Yan. Pwede na tayo mag-slice. So, itong bread na to, nabibili to kasi everyday dito sa aming bakery na malapit sa aming grocery store. So, kung wala kayong French bread, pwede rin naman kayong gumamit ng pandesal. Ito na yung ating bread. Depende kung gaano kakapal ang gusto ninyo ha. Kaya lang, gusto ko kasi ganyan, mga 1 inch to 2 inches thick yung ating bread. Kaya lang ito, gusto ko lang mapaparang na mapakita ko sa inyo. So, kuha tayo ng konti. Don't Spread skimp, di ba? Marami. Oh, Pamihan sarap mo. yan. Kaya nga makapal yung ating cut ng bread eh. Para hanggang doon sa ilalim, pag kinagat mo, talaga may butter. Tsaka ano siya, yung mag-golden brown, magki-crispy. Yun na talaga yung mapakasarap. Pag naluto, patikim ka agad ah. Nako-compliment na. <laughs> Mata, mahimik ka dyan. So, ready na yung ating bread. Pero hindi mo natin siya ibibake ha. Pinarihit muna natin ang ating oven. Rehit natin yung oven natin ng 400 degrees Fahrenheit. Kaya naka, naka-prehit na siya. Ihilera muna natin ang ating garlic bread sa ating... Uh, baking pan. Kasi, ayaw naman natin na lutuin ka agad. It would only take at least 5 to 10 minutes. Okay, so i-set aside natin siya. Then, umpisahan na natin ang ating pasta. So, umpisahan muna natin i-boil ang ating pasta. It would take at least 10 to 12 minutes. Depende kung gaano ka al dente yung gusto ninyo. So, yung fettuccine, medyo matagal siya ng konti kasi makakapal. So, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong gumamit ng tin spaghetti. O kaya angel hair. O kaya yung talaga yung spaghetti. So, check the nyo. box na lang. No? Yeah, check the box. So ito, ating fettuccine. Gusto ninyong hatiin sa gitna. Ako hinahati ko sa gitna para hindi masyado mahaba. Okay. Yan. So, Now, did you salt and oil the water? I don't oil. I don't know. I just don't oil. Si Mami nag-oil. Oo, ako different hindi. Different technique talaga. Oo, different technique. Ako kasi hinahalo ko ng hinahalo. 
Pero hindi ko ino-overcrowd ang aking pasta. Mas gusto ko kasi, inulutong yung pasta bago kumain. Ayoko nung masyadong overcook yung pasta. Preparize nyo na rin yun kung anong gusto nyo gawin. Like ito, nasa medium siya. So, hindi ako nagmamadali sa pagluluto ng pasta. Mas gusto ko yung pag kumulo yung tubig, antayin ko lang ng konti, hahaluin ko siya ng haluin. Tapos from this point, magsusalt na ako. Nagsusalt ako pero hindi ako nag-oil. So, ito, half a teaspoon ng, so, one teaspoon ng, one tablespoon. Tayin natin, ha? So, from here, timer tayo ng 11 minutes. Para safe. Okay, so on natin itong isang pan natin para sa ating sauce na. Nasa low lang tayo. Kailangan natin step na una. Yung ating 1 fourth cup ng butter. Hindi nyo, ang technique dito sa Alfredo sauce, kailangan nasa medium low. Kasi hindi naman natin siya kailangan pakuluin. Kung hindi, yung ating cheese at ang ating heavy cream, magkakaroon siya ng buo-buo. So hindi siya na masiset as a sauce. Tayo ng ating heavy cream. O... Oh. Patay ng 1 and a half cup. So, 1 cup to. Luin natin ulit yung pasta natin. Habang nanatay natin na mag-melt ng konti yung butter natin. At saka magkaroon ng konting mga bubbles sa paligid ng ating heavy cream. So, nakita mo, nabatunaw na yung ating butter. Luin lang natin ng konti. Like I said, hindi natin kailangan siyang pakuluin. Once na ma-melt yung butter, makikita mo dun sa buong paligid nitong heavy cream natin yung mga bubbles na maliliit. Kasi ayaw natin ma-break yung sauce natin. Pag nag-break yung sauce, ibig sabihin nagiging grainy. So, para siyang nakukurta. Ganun ba yun ma? Tama ba yung ano ko? Yung Tagalog ko? Borta? <coughs> Kurta. So, antayin natin ng konti. Tingnan lang natin yung ating pasta ulit maya-maya. Haluhaluin natin. Okay. So, nakita ninyo na nang magbabubbles na yung ating butter and heavy whipping cream na mixture. Nang about 7 minutes, bago natin nakita tong ganitong bubbles. So, i-whisk nyo lang siya. Huwag kayong hihinto ng pag-whisk or else uh, masisira yung ating mixture. So, from the, at this point, dalagay na natin ang ating garlic. Meron tayo dito 1.5 cup na parmesan cheese. So, pwede kayong gumamit ng iba-ibang klaseng cheese kung gusto ninyo, ha. Pwede kayong gumamit ng parmesan, or asyago, o kaya romano. Pwede yan. Parsley. Ngayon ang ating seasoning, ang salt and pepper. Remember, medyo maalat na yung ating uh, cheese. Ang gagawin na lang natin, bago, to, bago nyo isiserve, kasama na nung pasta at saka yung sauce, pwede kayong mag-crack ng pepper at saka salt. Tapos, season to taste na lang yung kakain ko. So, remember yung ating pasta, nag nagpapaulo tayo dito, 13 minutes na to. Tapos na. So, okay na tong ating mixture. Ready na yan for the pasta. Kung gusto nyo pa ng medyo malapot pa, sino nyo, hindi pa masyadong ano, uh, medyo soupy pa siya ng konti, i-whisk nyo lang siya ng i-whisk para magkaroon siya ng ano, medyo lumapot siya. Pwede rin natin dagdagan pa ng cheese. Kung gusto nyo talaga nung napaka-cheesy. So, Ba, one and a half cup na yung nilagay natin, dagdagan natin ng mga one fourth cup pa. Meron pa ako dito grenade. O kaya iba-ibang mga cheese oh, na. Oo. Kung gusto ninyo. Basta yung melted na cheese. Melting na cheese. Melt. Oo. Oh, tsaka kung abot ng budget, huwag kayong magtipid sa keso. Yung real cheese ang gamitin ninyo. Yung, yung mga fake. black. Oo, oh, yung ganito. Oh. Yung kayo yung magkakayod. Oo, oh, yun talaga yung magandang klase ng cheese. Okay, so, i-drain muna natin tong ating pasta. Nasa sa inyo yon kung gusto nyo siyang ihugasan sa malabing na tubig para ma-stop yung cooking ng pasta. But since tayo, kukuha na tayo ng pasta at ilalagay natin dun sa ating uh, sauce, okay lang na hindi na. Diretso na lang tayo. At this point, pwede na kayo maglagay ng meat nyo. Kung gusto ninyo na, white, na plain white sauce lang, eto na yon lagay nyo na yung noodles ninyo. Pero meron tayong pinipare na shrimp. So ilagay natin ang ating shrimp. Madali lang tong lutuin yung shrimp kasi pagka turn lang yan ng pink, okay na yan eh. Now yung shrimp, pwede mong prituhin din muna. Pwede, kung gusto mo, i-boil mo na lang. Kasi para luto na siya. O kaya frozen cooked shrimp, pwede rin silang gumamit. Ready na yun eh. Pero ito, gusto ko lang na magkaroon ng lasang shrimp. Kasi iba rin naman, may yung sauce merong, may lasa ng shrimp talaga. Minta. Hintayin lang natin maluto tong shrimp. Siguro mga... 
3 to 5 minutes lang. Kasi nasa medium heat lang tayo eh. Hindi tayo nagmamadaling magluto ng sauce ha. Huwag yung lalakasan yung apoy. Pwede na natin ipasok ang ating garlic bread sa ating oven. Okay? Ating garlic bread, mga 10 to 15 minutes. Depende kung gano'n nyo katusta. Gusto. Okay, pwede na yung ating sauce. Kunin na natin yung ating noodles. At ilalagay na natin sa ating mixture. Ayan, sa ating sauce. Okay, hiluin natin. Singnan mo ang charrap. Tama yung medyo soupy ha, kasi i-absorb pa ng ating noodles ang ating sauce. Okay, patay na natin ang ating apoy dahil tapos na. Ready to serve na tayo. Okay, ilagay natin sa ating serving plate, serving bowl. Mmm, ang bango. Amoy na amoy ng garlic. Yung talaga yung kaigihan na ang ginagamit ay fresh na chopped garlic. Kasi talagang nasang lasa yung garlic. Kunin natin lahat. Diba? Tignan ninyo. Napakasarap ng ating shrimp pettuccine alfredo. Tapos, hindi pa tapos yan. Diba? Nilagyan na natin ng parsley. Kung may extra pa kayo na cheese, pwede nyo siya Lagyan ng more cheese sa ibabaw. Fresh, fresh na parmesan cheese. There you have it! Pero tipe, antayin natin ang ating garlic bread. At magte-taste na tayo. Siyempre, kasama si Mama Lulu. See you at the table! Ito na, tignan nyo. Ready to serve na tayo. Ito ang ating fettuccine alfredo. Ito naman ang ating garlic bread. Hindi na natin pinakita yung pagtanggal sa oven, pero it took us... 7 to 10 minutes bago siya nag-brown. Okay? So, ready na si Mama Lulu sa pagtikim. So, kuha tayo ng ating pasta. Tingnan nyo kung gano'ng ka-creamy pa, oh. Kasi may extra sauce tayo, di ba? Ang sarap. O, oh, ma. Mm. <laughs> kuha tayo na isa pa. Mm -hmm. Siyempre, ang ating garlic bread. Oh, mother. Ready na akong tumikim. Tingnan niyo ang presentation ni Apple para akong nasa restaurant. <laughs> mhm. Mm Paikutin ng konti. Subo ko na. Mhm. <laughs> Tamang-tama ang anak. Tsaka yung cream, creamy, very creamy ang ating sauce. Nakadikit siya sa pasta. Tsaka yung garlic flavor talagang nalalasahan mo. Napakasarap. Hindi ka na kailangan pumunta sa restaurant. Kailangan gawin nyo ito. Uulitin ko. Pidig mo ko naman ito. Ang crunchy. Nakaya rin ang powers ko. <laughs> Napaka-crunchy talaga na pagkakagawa ni Apple. Ang lutong habang inuhuya mo. May pakulo pa ako ha. Sasaw-saw nyo. O para makuha nyo yung cream. At pagkatapos, ilalagay nyo sa ibabaw yung shrimp. Mmm. 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 Harap. 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 Anong nangyari dyan? Mmm. 100%. Over 100. Mmm. <laughs> Talagang masisiyahan kayo. Ayan. Successful na naman ang ating pagluluto today. Make sure to tag us sa aming social media account kapag nagluto kayo ng inyong version. Don't forget! Like, comments, and subscribe! Ijaz! Mm. Mm. Iba ako yun, ma. Wala akong naririnig. May naririnig ka ba? No. Oh, sige, kain pa tayo. Oh, sige, kayo magbayad ng bahay, ha? Ah. <laughs>